किसी को कुछ पूछना है किसी ने पढ़ा है और समझ में नहीं आया पूछना है कुछ हाथ ऊपर करके पूछो हमने देखा तीन तरह के स्वीप्रेम है स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इस पर कुल मिलाकर दो तरह के क्वेश्चन है यानी दो क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूं पहला जो क्वेश्चन है उसका इतिहास ये है कि वो बहुत पहले 1982 1982 में आया था कंपटीशन में क्या 1982 में आईआईटी एग्जाम होता था yes, तो 1982 में आईआईटी एग्जाम में आया उस समय उसका स्टेटस ये था यानी उस समय उस क्वेश्चन को इतना मुश्किल माना जाता था उसके बाद फिर बोर्ड में आया और अब वो क्वेश्चन बिलो एवरेज की कैटेगरी में एट प्रेजेंट तो देखो कौन सा क्वेश्चन है देखो टू पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू ईच टू पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू ईच आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर are placed at distance small r at point a and b full stop where we should put a third charge small q where we should put a third charge small q common so that it remain in equilibrium so that it remain in equilibrium question mark ye question ka pehla hissa hai question ka agla hissa hai also find also find the nature and magnitude also find the nature and magnitude of small q comma so that the whole system w h o l e whole system remain in equilibrium तो तुम ट्राई करो उसको जिसका आंसर आ जाए हाथ हाथ पक करके बता देना अभी आता है तो अभी बता सकते हो जिसको समझ में आ रहा है वो अपना करो जिसको समझ में नहीं आ रहा बोर्ड पर देख सकते हैं
जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होने चाहिए तो नेट फोर्स हो जाएगा जीरो तो यहां से हमें रिजल्ट मिलता है एक्स इक्वल टू आर बाय टू ये इसका पहला आंसर हो बीच के स्टेप्स खा सकते हो है ना सुबह सुबह भूख लग रही होगी तुम्हें नाश्ता करके नहीं आया तुम तो पढ़ने वाले बच्चों को अपना फोकस उस खाने में नहीं इस खाने में रखना चाहिए स्टेप्स खा लिया करो जब भूख लगे बीच की स्टेप्स खा जाओ एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर वन एस एक्स का होल स्क्वायर वो रिक्वायर्ड नहीं है कि हम बोर्ड में दिखाएं उसको डायरेक्ट लिखते हो नंबर मिल जाए इनको सेकेंड पार्ट अगर मैं चाहता हूं पूरा सिस्टम इक्लेब्रियम में रहे मतलब हर चार्ज पर नेट फोर्स जीरो चाहिए इस पर भी जीरो होना चाहिए इस पर भी जीरो इस पर भी जीरो तो इस पर तो ठीक है चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी हो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा दोनों केस में जीरो नेट फोर्स लगने वाला है पर इस पर या इस पर जीरो करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी होगी तो हम देख रहे हैं सिमेट्री है चाहे तो ए पर पड़े कैपिटल क्यू पर जीरो कर दो या बी पर पड़े कैपिटल क्यू पर एक पर जीरो होगा तो दूसरे पर सिमेट्री से वैसे ही जीरो हो जाए फिजिकली सोच कर देखें स्मॉल क्यू को नेगेटिव होना जरूरी है क्योंकि बी पर पड़ा कैपिटल क्यू ए पर पड़ी कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा जितने फोर्स रिपेल करे ये सी पर पड़ा स्मॉल क्यू उतने फोर्स ही अट्रैक्ट करे तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है तो अट्रैक्ट तभी करेगा जब नेगेटिव होगा फॉर इक्लेबरियम ऑफ किसी बच्चे ने शाम वाले बैच से सुबह में शिफ्ट किया है तो एक आर्टिकल उसको कॉपी करना रहेगा जगह छोड़ देना इक्लेबरियम ऑफ चार्जेस पढ़ाना शुरू नहीं किया था शाम में मैंने और इक्लेबरियम ऑफ कैपिटल क्यू एट ए सपोज इसकी बात कर तो नेट फोर्स जीरो कर रहे के कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस आर स्क्वेयर प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बीच की डिस्टेंस में पता चल चुकी है एक्स जो कि आर बाई टू इक्वल टू जीरो अब तुम यहां पे देखो दो एस्पेक्ट लिखने के दो तरीके यहां जब लिखा तो इक्वेट करके लिखा फोर्सेस को और यहां जब लिखा तो जोड़कर बराबर जीरो किया वहां पर भी ऐसा कर सकते और यहां पर भी वैसा कर सकते These are two methods. कोई सभी एक तरीका तुम इसमें से इस्तेमाल कर सकते अंतर क्या है जब मैं ऐसा लिखूंगा तो जो साइन आएगा वो मैथमेटिकली कैलकुलेट होकर आएगा और जब मैं ऐसा लिख रहा हूं तो साइन को मैं फिजिकली कंसिडर कर रहा हूं डायरेक्शन को मैं फिजिकली कंसिडर करके लिख रहा हूं कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए और यहां पर मैथमेटिकली अपने आप साइन कैलकुलेट होकर आएगा तो इसको सॉल्व करते हैं k कैपिटल क्यू के कैपिटल क्यू अपन आर स्क्वायर तो खत्म हो गया बाकी बचा q प्लस फोर क्यू इक्वल टू जीरो और q इक्वल टू माइनस क्यू बाय फोर रिजल्ट जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो रिजल्ट्स होते हैं उनको ब्लॉक में बंद करके लिखा जाता है अगर स्मॉल क्यू होगा माइनस क्यू बाय फोर तो पूरा सिस्टम एक लेब्रेम में रहेगा ए पर पड़ा हुआ चार्ज उस पर भी नाइट फोर जीरो बी वाले पर भी और सी वाले पर भी नाइट फोर जीरो हाँ देखो थोड़ा सा धीरे धीरे बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा तुम क्या कह रहे हो कैपिटल कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू के बीच फोर्स लिखा हुआ है ये लिखा हुआ हाँ ये स्मॉल क्यू हम फोर्स किस पे निकाल रहे हैं किसी एक पर तो निकाल सकते हो नेट फोर्स दो इंटरेक्शन साथ साथ थोड़े चलेंगे हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं यहीं पर 
तो ए पर निकाल रहे हैं तो ए पर इस क्यू के कारण लग रहा है और इस क्यू के कारण लग रहा है दो ही तो एक्सप्रेशन आया तीसरा और कहां से आया और किसी को डाउट तो एक क्वेश्चन ही जिसका इतिहास मैं तुमको बताया दूसरा क्वेश्चन टू आइडेंटिकल बॉडी ईच ऑफ मास कैपिटल एम एंड चार्ज कैपिटल क्यू टू आइडेंटिकल बॉडी ईच ऑफ मास कैपिटल एम एंड चार्ज कैपिटल क्यू आर इन इक्लेब्रियम अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपल्शन अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपल्शन देन डिटरमाइन the nature of equilibrium determine the nature of equilibrium and order of magnitude of specific charge order of magnitude of specific charge तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कुछ बातें पता होनी चाहिए तब तो कर सकते हो नहीं तो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी अगर तुम्हें नहीं मालूम कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं तो तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें नहीं मालूम कि स्पेसिफिक चार्ज किसको कहते हैं तो तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे तो सबसे पहले स्पेसिफिक चार्ज की बात करते वॉट इज द स्पेसिफिक चार्ज स्पेसिफिक वर्ड पहले यूज किया था रिसेंटली हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम और रिलेटिव डेंसिटी किसी दूसरे रेफरेंस डेंसिटी कॉम्स के नीचे रखा यहां से क्लियर नहीं हो रहा एक और क्वांटिटी तुम पढ़ोगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस छोटी क्लास में अगर तुमने पढ़ा हो रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वहां से भी लिंक करने की कोशिश कर सकते हैं पर रिसेंटली इलेवन क्लास में जो तुमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट वहां से डायरेक्टली लिंक हो जाएगा व्हाट इज स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला या तो सी से दिखाओ या तो एस से क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी तो एस इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा एम कहां चले गया डिनोमिनेटर में एक्चुअल में जब मास चले जाता है डिनोमिनेटर में तो वो क्वांटिटी हो जाती है स्पेसिफिक तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होते हैं क्यू बाय एम इलेक्ट्रॉन के लिए डिटरमाइन किया था ई बाय एम जे जे थॉमसन ने और उसका एपरेटस था थॉमसन मास स्पेक्ट्रोग्राफ और उसने ई बाय एम की वैल्यू निकाली थी जो आई थी वन इंटू टेन एस टू पावर इलेवन प्लस में ई तो कम है माइनस नाइनटीन क्या ऑर्डर का और एम टेन की पावर माइनस थर्टी वन तो प्लस में यूनिट क्या बनेगी कूलम पर के जी ई यानी चार्ज एम यानी मास तो हमें स्पेसिफिक चार्ज का ऑर्डर निकालना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड to express the quantity in terms of nearest power of 10 to so, ye concept tumhara clear hona chahiye kyunki sc varma mein galat diya hua hai how to express in nearest power of 10 suppose reference side mein mention kar do order of magnitude to express 
quantity in nearest power of 10 example radius of earth jante ho 6400 km SI may express kya 6.4 10 ki power 6 meter 6.4 ko 10 ki power 1 likhe ya 10 ki power 0 likhe kyunki 6.4 10 ki power 1 ke jyada pass hai kaise tay karenge ki kaun si quantity ko 10 ki power 1 likhna hai kisko 10 ki power 0 likhna hai जो क्वांटिटी 10 की पावर हाफ से बड़ी होगी उसको लिखेंगे 10 की पावर 1 ध्यान से समझ लेना वो गलत है ऐसी और मम्मी 5 5 से बड़ी वो गलत है हम 10 की पावर 1 उसको लिखेंगे जो 10 रे टू पावर हाफ से बड़ी होगी और जो 10 की पावर हाफ से छोटी होगी उसको क्या लिखेंगे 10 की पावर 0 सिंपल सा लॉजिक है नियरेस्ट पावर ऑफ 10 अब 10 की पावर हाफ की वैल्यू क्या होती है So 3.16 is the deciding factor, not 5. Agar quantity 3.16 se badi hai, then it will be written as 10 is to power 1. Yaan agar 10 ki power 1 into 10 ki power 6, to kya ban gaya? 10 ki power 7. This is order of magnitude. Usse calculate karke ne kala, electron ka mass kis order ka hai? माइनस 30 के ऑर्डर का तो अगर कोई क्वांटिटी है सपोज x एंड इट इज 3.8 into 10 की पावर माइनस 6 देन इट्स ऑर्डर इज बिकॉज़ डिसाइडिंग फैक्टर इज नॉट 5 इट इज 16 क्लियर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सीखने के बाद वापस अब मेन में आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करना है तुमको कोशिश करो विजुलाइज करो डायग्राम बनाओ मास भी आ गया है चार्ज भी है वैसे तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मोर स्ट्रांगर कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स तो जहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं वहां ग्रेविटेशनल फोर्स को तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं उसकी परवाह नहीं करते तुम देखोगे क्वेश्चंस में हम ग्रेविटी की परवाह नहीं करेंगे जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डील कर रहे होंगे पर यहां क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं तो तभी पॉसिबल है कि मास तो बहुत बहुत ज्यादा हो और चार्ज बहुत बहुत कम हो दिस इज एम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन gm square upon r square equal to kq square upon r square r square get cancelled तो भी है r by 2 हो या 2r हो मतलब इनको मैं पास रख दू या दूर कर दू क्या लौट कर वापस आएंगे क्या वहां से कहीं और चले जाएंगे तो एक लेवर हम कैसा हुआ न्यूट्रल कल हमने डिस्कस किया था कढ़ाई या कटोरा इसमें कंचा नेट फोर्स जीरो इक्लेब्रियम में है इधर डिस्टर्ब किया इधर डिस्टर्ब किया लौट कर वापस यहीं आ जाते हैं स्टेबल इक्लेब्रियम 
जैसे एक जिद्दी बच्चा उसको मोबाइल चाहिए लेटेस्ट स्मार्टफोन जिद पकड़ के बैठ गया चाहिए ही चाहिए पेरेंट्स ने समझाया देख बेटा अभी नहीं बाद में ले लेना अभी नुकसान हो जाएगा नहीं उसको मोबाइल चाहिए स्टेबल ये अनस्टेबल बहुत सेंसिटिव बच्चा है किसी ने कुछ कहा नहीं कि घर छोड़ के गया नहीं हमेशा के लिए चले जाए यहां पर नेट फोर जीरो जरा सा भी डिस्टर्ब किया तो वापस नहीं आया कोई कुछ नहीं कह सकता है पेरेंट्स को ऐसे बच्चे चाहिए होते हैं जैसे बोले जैसे रखें वैसे रहें ना तो जिद करें ना घर छोड़ के जाने का कोई खतरा हो जहां रखेंगे जैसे बोले अच्छा बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर दो बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं बेटा मेडिकल की तैयारी करो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं न्यूट्रल इक्लेब्रियम तो हमने देख रहे यहां पर इक्लेब्रियम कैसा है न्यूट्रल इससे रिलेटेड एक थ्योरम है जो हमारे सिलेबस में नहीं है अर्न शॉ थ्योरम पिच के हेडर या फुटर पे स्टाफ इज बॉक्स नॉट इन सिलेबस द इक्लेब्रियम ऑफ ए चार्ज पार्टिकल under the influence of electrostatic forces alone under the influence of electrostatic forces alone can never be stable can never be stable kabhi bhi stable ho hi nahi sakta unstable hi hoga कैसे कल तुमने एग्जांपल देखा था कि ये पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे रखा एक और चार्ज सपोज ये भी पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में डिस्टर्ब करता हूं वापस ये धक्का मार के भेज देता है उधर ये वापस धक्का मार के भेज देता है इस डायरेक्शन में तो एक लेब्रियम स्टेबल है पर अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर या नीचे डिस्टर्ब करता हूं तो हमेशा के लिए चले जाता है अनस्टेबल है तो अगर एक डायरेक्शन में स्टेबल है दूसरी डायरेक्शन में अनस्टेबल है तो ओवरऑल क्या बोलेंगे कैसा है अनस्टेबल जरा से भी अगर कहीं पे वायलेशन कंडीशन का हो जाता है तो कंडीशन वायलेशन हुआ मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं हो अनस्टेबल तो यहां पर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते ये तो समझ में आ गया न्यूट्रल अब न्यूट्रल इसलिए हो पाया नहीं तो अनस्टेबल ही होता स्टेबल तो नहीं होता चलो न्यूट्रल हो सकता है पर स्टेबल तो नहीं होता न्यूट्रल इसलिए हो पाया क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है थ्योरम ये कहती है कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स हो तो कैसा होगा स्टेबल नहीं हो सकता कैन नेवर बी स्टेबल न्यूट्रल के बारे में कोई कमेंट नहीं करती थी और यहां पर क्योंकि दूसरा एक और फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए ऐसा होता है इसमें अगर थॉट प्रोसेस में आगे डालें क्वेश्चन को ये एक चार्ज रिंग है यहां तुमने चार्ज को छोड़ दिया सेंटर पर अगर ये फाउंडेशन है कि चार्ज को सिर्फ तुम बोर्ड के प्लेन में ही रिंग के प्लेन में ही डिस्टर्ब कर सकते हो अभी इस पर नेट फोर्स जीरो है ये सब भी पॉजिटिव है भी पॉजिटिव उधर डिस्टर्ब करोगे उधर से वापस धकेल के बीच में भेज दिया जाएगा इधर डिस्टर्ब करोगे भेज दिया जाएगा तो कैसा एक लेबर हुआ स्टेबल पर अगर तुम इस प्लेन में ले आए तो हमेशा के लिए चले जाएगा अब कंडीशन थ्री में चले जाओ मैं तो बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं ये पता नहीं कहां देख कर इमेजिन कर रहे स्फेयर है सर्कल नहीं है स्फीयर तब क्या तो क्या अंश और थ्योरम इनवैलिड हो जाएगी 
मैं स्पेयर है इधर धक्का मारो उधर धक्का मारो किधर भी धक्का मारो किसी भी डायरेक्शन में वापस रिस्टोर हो जाएगा तो का क्या अंशो थ्योरम जो है वो इनवैलिड हो गई वापस इलेवन क्लास में चलते लॉ ऑफ द मोशन ट्रेन की बोगी के अंदर बैठे लो मतलब कुछ कंफ्लिक्टिंग आया यहां पे ट्रेन की बोगी के अंदर से धक्का मार मार के क्या ट्रेन की बोगी को खिसका सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स चाहिए इंटरनल फोर्स है क्योंकि रिएक्शन कहां से ले रहे हैं वहीं से ले रहे हैं ठीक है एक कंसेप्ट ही है अब अगर मैं यहां पे ये लॉजिक देता हूं कि अगर ये डिस्टर्ब होता है डिस्टर्ब हुआ तो मैं अगर यू कहता हूं कि खाली इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है ये डिस्टर्ब होगा तो ये स्पेयर भी डिस्टर्ब होगा और तो स्पेयर को रोकने के लिए हमें कोई और सा फोर्स लगाना पड़ेगा तो क्या ऐसा लगता है तुमको तो इस पर तुम्हें सोच करा है इस कंडीशन को क्या था मैंने तुमको एक बात पहले बता दी आगे की एक्सप्लेनेशन बच्चे क्या लेकर आते थे कि अगर इस चार्ज को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसकी वजह से इस स्पेयर पर फोर्स लग रहा है और ये स्पेयर अनबैलेंस फोर्स की वजह से खुद मूव करेगा जैसे सेंटर ऑफ मास अगर तुमने पढ़ा एक नाव है उसमें कुत्ता नाव के एक कोने पर है और वो चल के दूसरे कोने पर जाएगा तो नाव शिफ्ट हो जाएगी तो ये चार्ट जो है अगर यहां से शिफ्ट होगा तो स्पेयर शिफ्ट होगा स्पेयर शिफ्ट होगा तो उसको रोकने के लिए तुम क्या लगाओगे बाहर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओगे तो फिर खाली इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स नहीं रहा तो सोचना सिचुएशन को उसके बाद डिस्कस वापस इस पे आ गए तुमसे पूछा स्पेसिफिक चार्ज व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज चार्ज टू मास रेशियो क्यू बाय एम निकल क्यू अपॉन एम अंडर रूड ऑफ जी बाय के अंडर रूड ऑफ 6.67 टेन के पावर माइनस इलेवन अपॉन नाइन इंटू टेन के पावर नाइन तो व्हाट वी गेट ऑर्डर निकालना हमको तो ऑर्डर का सिंबल दिस इज सिंबल फॉर ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैग्नेट 6.67 का ऑर्डर भी वन है नाइन का ऑर्डर भी वन है ये तो कैंसिल हो गए ये नाइन ऊपर गया माइनस नाइन बना माइनस इलेवन एंड माइनस नाइन माइनस ट्वेंटी और माइनस ट्वेंटी का अंडर रूड यूनिट क्लियर दिस इज ऑल अबाउट चार्ज एंड फोर्स ठीक है चार्ज एंड फोर्स की कहानी खत्म रेडी ओके डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की एक रखो अपने पास पड़ोसी को दे दो लिखना कुछ नहीं है पढ़ सकते हो जिसके पास पेपर पहुंच जाए तुम पढ़ सकते हो अभी लिखना कुछ भी नहीं है सिर्फ पढ़ सकते हो जैसे बैठे वैसे बैठे ओपन बुक ही देख लो बुक ओपन नहीं है तो बुक निकाल के ओपन कर तीन तीन इनको दे दो इधर चलो इनको मिल गए तुम देखो पीछे नहीं आ जाएगा अभी आ जाएगा पहुंच रहे इन ट्रांजिट देख लेना आगे पीछे दोनों साइड छपा हुआ हो आराम से पढ़ लो कोई जल्दी नहीं
जिसके पास भी बचे हुए हैं पीछे पास कर दो पीछे भेज दो लास्ट तक पहुंचा दो पीछे तक एक्स्ट्रा वापस मुझे दे दो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है फॉलो द इंस्ट्रक्शंस क्या इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले इस पे टॉप मार्जिन में अपना नाम लिखो बैच लिखो नाम जो भी लास्ट बैच तुम्हारे पास था अवेलेबल नाम बैच आज की डेट लगाओ अब तुम्हें देख रहा है इलेक्ट्रो वन के नीचे लिखा हुआ मार्क्स ऑप्टेन वो जगह खाली है तो अगले पंद्रह मिनट में यानी ये घड़ी अभी आठ पर पहुंचा मान लो मेरे इंस्ट्रक्शन खत्म होंगे तब तो नौ दस ग्यारह जब ये बड़ी सुई ग्यारह पर आ जाएगी तब सबका टेस्ट खत्म हो जाएगा ठीक है तुम्हारे पास कितना टाइम रहेगा बड़ी सुई आठ से जब तक ग्यारह तक नहीं पहुंचती इतना टाइम तुम्हारे पास मैंने कहा ना जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करना है बीस मिनट इसमें लिखे पंद्रह मिनट में लिखे तुमको तो वो मोर देन सफिशियंट है अब तुम्हें क्या करना है वो समझ लो ध्यान से एक मिनट में समझ लो जब ब्लैंक है वहां पर तो ब्लैंक में लिखना है ठीक है जहां ऑप्शन है वहां सही ऑप्शन चूज करना है ये क्वेश्चन है फिगर वाला इसमें ये जो डब्बे बने हुए हैं इसमें एरो लगाने तुमको जिस तरह से इधर लेफ्ट हैंड साइड में एरो बने हुए हैं अट्रैक्शन को दिखा रहे हैं तो एक दूसरे की तरफ रिपल्शन को दिखाएंगे तो एक दूसरे से दूर वैसे एरो बनाने दोनों डब्बों में अब क्वेश्चन नंबर एट में तुमसे पूछ दिया राइट फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक्स तो क्या करोगे या तो यहीं पर लिख दो जगह तुम्हारे पास सफिशियंट है तो नहीं तो नंबर एट लगाकर पीछे जगह है वहां पर तुम स्टेटमेंट लिख दोगे फंडामेंटल लॉ इलेक्ट्रोस्टिक्स बस ऐसे ही करना है जहां पर वहां जगह है वहीं कर लो नहीं है जगह तो पीछे ये जो जगह है इसको यूज करो नंबर लगाकर वहां पर आंसर लिख कर लो सॉल्व कर लो टाइम स्टार्ट ना आवाज कोई नहीं आएगी है ना कोई बातचीत नहीं होगी कोई इंटरेक्शन नहीं जो देखना है देख सकते हो इंटरेक्शन कुछ नहीं जस्ट राइट दी आंसर टू दी पॉइंट 